東南アジアのある仏教国で働いていた時の話です職場では時々仏教的な儀式がありました現地の同僚も日本人の先輩もみんな日本も同じ仏教国なんだから当然参加するべきだと言いましたでもちょっと待ってください日本は仏教国だと言っても大乗仏教の国です東南アジアは上座部仏教です全然違いますそれを分かって言っているのでしょうか分かって言っているとはとても思えませんでした仏教はゴータマシッタールタという人がブッダつまり最高の悟りを得たものになったことから始まります信者たちは仏滅後も教えの通りの生活を続けましたしかし100年後には20以上のグループに分かれていました仏僧の生活にはたくさんのルールがあってグループごとに少しずつ解釈が違いました僧が金や銀を触ることは禁止だがどうかは触ってもいいかお布施でもらった食べ物は午前中に食べられなかったら全部捨てなければならないが塩は残しておいてもいいかそんな問題で大論争になったと記録されていますこの時のグループはやがて次々に消滅して唯一残ったのが現在の上座部仏教ですその後紀元前3世紀頃に大きく発展しました熱心な仏教徒になった王がお布施をしすぎて家族に幽閉されたというエピソードがありますその王子がスリランカに行ったのでスリランカから東南アジアに広がりましたジョーザブ仏教は初期仏教に忠実です僧は戒律を守り修行して自力救済を目指しますそして一般信者は彼らを助けることで徳を積みますそこには絶対的な上下関係があります一方大乗仏教は「大きい乗り物」という意味でそうだけじゃなく一般信者もみんな救われるべきだと考えます仏滅後500年頃には成立していたようですが記録が少ないのではっきりとは分かりません紀元後3世紀頃の多民族多宗教国家クシャーナ朝で発展しました特に仏像はギリシャの影響を強く受けて西洋的な美しさがあります大乗仏教は北へ東へと広がる途中で寒い気候に対応したりいろいろな信仰を取り入れたりしました例えばチベットでは盆教と融合しました中国大陸では儒教や道教の影響を受けましたその他いろいろなものと融合しながら伝播して日本へ来た時にはもう初期仏教とはかなり違うものになっていましたシルクロードに沿って世界最先端の科学や医療も一緒に日本へ来たので当時の日本人にとって仏教は宗教というより学問でした伝染病も一緒に来て仏教に熱心なエリートが次々に伝染病で死ぬことがよくありました奈良の大仏ができたのはこの頃ですその後仏僧が天皇の権力を脅かすようになったので天皇は寺と僧を奈良に残して京都に遷都しました禅宗は鎌倉時代に中国から伝わりました禅の修行は古くからありましたがそれを教えの中心にしたのが禅宗です誰でも今すぐに実践できることを中心にしたのは非常に大乗仏教的だと言えます。お寺では禅だけではなく
掃除も料理も食事もすべてが修行だと考えられます仏僧は料理をしてはいけないというルールはありませんむしろ禅宗では料理を作る天祖はとても重要な役割です現在日本で信者数が最も多いのは浄土宗、浄土真宗です。禅宗と同じく鎌倉時代に日本で始まりました。浄土宗の開祖、法然は、釈迦仏ではなく阿弥陀仏を信じれば、身分や職業に関係なく浄土へ行けると説きました。阿弥陀仏は、ゴータマシッタアルタがブッダになった時に指導していた仏だと考えられています。阿弥陀仏は釈迦族の王子をブッダへと導いたのと同じように全人類を導こうとします。当然、貧乏人や病人、罪深いと言われる職業の人も助けます。それなら、救われるために僧になる必要はありません。ただ、阿弥陀仏を信じて、両親に従って行動してください。その行いが正しければ、あなたは浄土へ行けるでしょう。これが浄土宗の教えです。浄土宗の僧は、一段上ではなく、救済を求める人々の伴奏者です。日本のアニメで仏教徒のキャラクターが登場するときは、大抵、ナムアミダ仏と言いますこれは「私は阿弥陀仏を信じます」という意味の念仏です法然の弟子親鸞は法然の教えを徹底的に研究実践して浄土真宗の宗祖になりました人間である以上誰もみんな煩悩があるそんなことは仏も分かっている煩悩がある人間を救わないなら、仏は一人も救えない。それは嘘だ。仏はむしろ、煩悩が少なく、自力で浄土へ行ける人より、煩悩に苦しんでもがいている人こそ助けたいはずだ。どんな環境でも、正しく阿弥陀仏を信じれば救われるのだ。この考えに従って親鸞は仏僧でありながら結婚して家庭を持ちました現在日本では多くの寺の住職が世襲制ですもちろん厳しい修行期間もありますがそれ以外はお酒を飲んだり肉や魚を食べたりしても構いません神社にも行くし結婚して子供をキリスト教の学校に入学させる住職もいます。普通の日本人は、仏を信じるのと同じように、神道の神々も信じます。お寺も行くし、神社も行くし、結婚式では、教会で神父に言われるままに、神に永遠の愛を誓う人もいます。逆に、一つの宗教に熱心な人は、ちょっと普通じゃないと思われます。宗教は人を救うもの。いいと思ったら取り入れるし、争いの原因になるなら避ける。和の国日本では、これで矛盾はないのです。以前、カトリックの国でマリア像を見ているときに、プロテスタントの知人が小声で、マリアは普通の女なのにね。とと言ってきたことがありますいくら私がカトリックの信者じゃなくても言われて気分のいい言葉じゃありません明らかに侮辱を含んでいるし私を侮辱の共犯にしようとする言葉だからです自分の常識や考えと違うことを指摘して侮辱するのは簡単ですしかしそれはその考えを基本にして発展した歴史や文化まで全否定することになります日本人は同じ仏教徒だからと仏教儀式への参加を強要するのは
正しい行いでしょうか侮辱ではなくても全否定ではあります大乗仏教のチベットやブータンならわかりますが東南アジアのジョーザブ仏教は違いすぎます触らぬ神にたたりなしと言います触って後悔する前に自分たちの宗教についてどのくらい知っているか知らないかを日本人自身も自覚することが大切だと私は思います